Thank you very much for coming. It's the most important lecture that I'm going to give today. It's not a lecture, it's a workshop. Дуже дякую за те, що ви приєдналися до нас. Я вважаю, що це найбільш важлива лекція. Це загалом не лекція, а дійсно воркшоп. Сьогодні на дуже важливу тему. Okay. Uh, the important thing is first of all to have fun. And і secondly, по-перше, звичайно, це uh, розважитися тут і друге. Second thing is to take something practical home. А, і друге, да, взяти з собою якісь практичні е, думки, ідеї для того, щоб впроваджувати в життя вдома. Okay, can we put this up? Uh, yeah, just a moment. Thank you. Uh, okay, let's, let's just, we'll talk. Um, uh-huh. I am Нормально a family physician. Ребята. Uh-huh. Okay, just a moment, sorry. No, we'll mm-hmm. talk. Yeah. I'm yeah. a family physician, a family doctor. Я дозвольте представитися, я сімейний лікар. Okay, I uh, first of all and 10 years later I'm now an expert also in in infectious diseases. There we go. Uh, і зараз я також експерт в інфекційних хворобах. Now because we're doing a workshop, it you can interrupt me whenever you want if you want. I want to hear from you. This uh, will will start Okay. Uh, зараз у нас не лекція, у нас воркшоп, і це буде інтерактивне заняття, тому я хочу чути okay. вас. Ви можете мене перервати, задавати запитання чи висловлювати свою думку. Uh, заохочу вас до цього вільного обміну думками. Okay. We'll start with a 10-minute presentation on basic principles. І зараз ми почнемо з 10-хвилинної презентації, яка присвячена базовим принципам. And I want to talk to thank first of all for you for coming and also і ще раз я хочу подякувати вам за те, що ви прийшли, ну і мені за те, що я перекладаю. And also to thank my wife for because I'm sure I need to thank her for something. А, і я також хочу подякувати своїй дружині, тому що я знаю, що я повинен їй подякувати. Okay, let's start first slide, please. І почнемо з першого слайду. Okay. This is a I want to hear from you because this is a workshop, not a lecture. І зараз я хочу почути від вас ідеї, ваші думки з приводу того, чому нам потрібен даний воркшоп. Як ви думаєте, чому? Чому ви прийшли сюди? Давайте так переформулюємо запитання. Тому що це дуже, наприклад, потрібно вам в вашій практиці, в нашій практиці потрібно потрібно. Тому що ви зустрічаєтеся часто, да, з такими проблемами в різному віці. Uh, people think that they are so many patients with the, uh, who need the anti- antibiotic therapy and so they need the uh, Well, there are patients news. who come to us with fever yeah. sometimes and they may have an infectious disease. Коли до нас приходять, приходять часто пацієнти, у яких є лихоманка, деякі з них мають при цьому інфекційні захворювання. Which may be caused by bacteria. Е, і деякі з цих захворювань можуть бути викликані саме бактеріальною інфекцією. And maybe we can actually help them by giving antibiotics. І таким чином, можливо, ми можемо їм допомогти за допомогою застосування антибіотиків. Okay, that's one question. Why, why else do we have this uh, workshop? Е, і чому ще е, нам потрібен і цікавий може бути цей воркшоп? Uh, And uh, we should know the uh, course, the name of antibiotic, the right. prescribing yes. uh, process yes. and yes. everything. Uh, we should know differential diagnosis between viral infection, bacterial yep. infections. We've a, yep, we're going to need that. But the most important thing is, in the clinic we're alone. We don't have cultures. We have a patient opposite us. We need to treat them. Але найбільш важливіша річ, важлива дуже річ в тому, що коли ми проводимо прийом хворого в амбулаторії, ми з ним знаходимося на одинці. У нас немає ніякої вже вирощеної культури, ми не знаємо ніяких результатів. Ми бачимо лише пацієнта, який має якісь скарги. Okay. Right. So there are many presentations and infectious disease may have 
different pictures. І існує багато інфекційних хвороб, які мають, звичайно, різні прояви. Всі ми призначаємо занадто багато антибіотиків. Я також призначаю занадто багато антибіотиків. Більше, ніж треба. А я експерт в цьому питанні. Пацієнт очікує від нас того, що ми будемо його лікувати і лікувати часто за допомогою антибіотика. Він приходить до нас, каже, в мене болить горло, призначайте мені лікування. І коли пацієнт до нас приходить, що ми хочемо? Make him happy. No, we want him to go out. Ми хочемо, щоб він пішов. Because we have someone else behind the door. Тому що у нас є ще багато людей за дверима, і ми хочемо, щоб він швиденько пішов. But if he goes out happy, it's extra. Yes. Але якщо звичайно він піде від нас щасливий, то це буде екстра супер. And if we give them antibiotics and they go out happy, і якщо ми даємо йому антибіотики, він швиденько виходить щасливий, то це влаштовує всіх. But it's not good. Але в цьому нічого немає хорошого. We are the people who cause resistance to antibiotics in our community. Таким чином, ми є тими самими людьми, які спричиняють розвиток антибіотикорезистентності в популяції. We can't say it's because of hospitals. We can't say it's because of other people. It's us. Ми не можемо перекласти відповідальність на госпітальних лікарів, на ще когось. Це саме наша відповідальність. Ми це робимо в нашій популяції. So we have a patient. Maybe seven minutes, maybe ten minutes in our room. Таким чином ми приймаємо пацієнта, можливо, сім, можливо, десять хвилин в нашому кабінеті. We have to diagnose correctly. Ми повинні поставити коректний діагноз і призначити правильне лікування. If we give antibiotics, this is empiric. Якщо ми даємо антибіотик, це емпіричне призначення. We don't know the we don't know the bug, we don't know the bacteria. We don't know the resistance. We have to give empiric before we can possibly get the results. Ми не знаємо ні який збутник, ні який вид бактерії. Ми нічого не виростили нам там культуру ніяку не виростили бактеріологи. Ми нічого цього не знаємо. Ми повинні призначити емпіричне лікування. So if we're giving antibiotics, we should at least treat correctly. Таким чином, якщо ми вже вирішили, що ми призначаємо антибіотик, ми повинні зробити це щонайменше правильно. Таким чином, ми повинні використовувати простий, доступний алгоритм. І зараз чотири запитання. Перше питання, звичайно, чи насправді є у цього хворого інфекційне захворювання? Звичайно. Ну, звичайно, да. Нехай буде інфекційне захворювання. Якщо ми вирішили, що це інфекційне захворювання, де воно локалізовано? Якщо це, наприклад, ми вирішили, що інфекція локалізована в сечовивідних шляхах, тоді наступне запитання, які там бувають збутники і найчастіші збутники. І таким чином ми повинні спочатку попрацювати з пацієнтом, тобто підтвердити нашу думку якимось чином, і тоді призначити антибіотик. Таким чином про ці питання ми будемо говорити далі. Окей. Перша питання – чи цей пацієнт має інфекційну хворобу? Я думаю, що ви маєте слайд. Окей. Що це перше? Що це перше? Наступний слайд, зробіть, будь ласка. Ще раз. Ще. Ще. І таким чином це чотири запитання. Наступний слайд, будь ласка. Ще один раз, ще наступний слайд. Якщо не інфекційно, дякую. Якщо у пацієнта є лихоманка, але це не інфекційне захворювання, що це може бути? 
Ну, це також інфекція. А що інше? Viral infection? No, infection. If it's not infection. It's, це not не infection. інфекція. What is it could be? Sorry? Autoimmunity. Autoimmune, fantastic. Yes, rheumatology, autoimmune. Аутоімунна реакція, ревматологічне захворювання, це може бути, наприклад, ревматоїдний артрит має типові прояви при загостренні з лихоманкою. Онкологі. Онкологі, так. Онкологічне захворювання, так що це просто загалом. Так що це просто, нічого складного немає. Друге запитання. Якщо це не онкологі, не ревматологі, де вирішує? Якщо це не онкологія і не аутоімунне ревматологічне захворювання, то наше наступне запитання – де локалізується хвороба? Окей, тобто ми маємо вісім систем, де це може бути. І зараз ми маємо лише вісім систем організму, де ця інфекція може локалізуватися. Перше – це дихальна система, респіраторна система, шкіра та м'які тканини. Що таке респіраторна система? Це система, яка локалізується між нашими бровами і до самої діафрагми. Окей, що є там? Які види інфекцій ми маємо там? І які види інфекцій там може бути? Ні, бронхіт може бути, бронкайтіс. Що викликає цю інфекцію? Віруси, так? Бактерія. Пневмокок. Грампозитив. На першому, другому, третьому, п'ятому місцях стоять віруси в респіраторних інфекціях по частоті. Тоді далі на шостому, шостого місця приблизно починаючи, йдуть бактерії. Які бактерії? Ну, я сказала пневмококі, загалом грампозитивні бактерії. Окей. Отже, атипикал бактерії, такі як кламідія, мікроплазма, окей? Окрім грампозитивних, звичних бактерій може бути атипова флора, яку ми також дуже добре знаємо. Це може бути хламідія, мікоплазми. Дякую дуже. Поплодуємо. Окей. Коли ми говоримо про шкіру і м'які тканини, які можуть бути причини? Бактерії. Що така стафілококк, стрептококк? Грампозитивні бактерії. Коки. Типово, що ще може бути? В умовах стаціонару. Що таке клепсіяла? Грам-негативна паличка. Тепер ви це вловлюєте, вловлюєте оцей принцип. Ви з професором? Окей. Маскулоскелетл? М'язово... І сечостотела система. Генітоюринал, типикал організм. Сечостотева система – типові організми, які викликають захворювання. Ішеріхія колі. Що таке ішеріхія колі? Це ентеробактерія. Грам-негативна. Розумієте, про що я? Що ще може бути грам-позитивним в сечі? Ентерококус. Ентерококки. Це типові бактерії, які там є. А також хвороби, які передаються статевим шляхом. Також типово. Шлунково-кишковий тракт і... Що ми можемо побачити при захворюваннях центральної нервової системи? Які бактерії? Ми бачимо там бактерії. 
Чи можемо там виявити віруси? Ми можемо виявити герпес вірус, лихоманку південного Нілу. Чи можемо ми виявити паразити в головному мозку? Ми можемо. Чи можемо ми ще щось побачити? Чи можемо побачити... Кандида, ну, грибки, грибки. Так, ми можемо там виявити грибки, криптококи, наприклад. Що ще ми можемо виявити? Ми виявляємо п'ять типів. Ще ми можемо побачити пріони в ЦНС. І в ЦНС ми можемо виявити всі ці п'ять типів. І остання група – внутрішньосудині. Ендокардит інфекції, спричинені водіями штучного ритму, інфекції, спричинені введенням внутрішньої веном ліків, і останні – системні. Системі, гепатитис, що ти сказав до того? Мене не чути? Що я втратив? Далі мікрофон, отак краще, так? Отак. Ну, нас син з консервацією. Ось це, де ми можемо побачити, де ця хвороба локалізується. А тепер ми також поговорили про вірогідні причини. Ось. Відповідно до системи враження, це можуть бути бактеріальні, вірусні. Паразитарні, грибкові і пріони. Оті п'ять груп, про які професор згадував. Ідемо далі. Якщо ми беремо культури, робимо бакпосів, то він має передувати лікування, а не навпаки. Навіть один піл пенесилін може руйнувати культуру. Лише одна таблетка пеніцеліну може повністю викривити результати цього дослідження. І полімеразна ланцюгова реакція також має передувати лікування. Сирологію ми можемо зробити пізніше, ми маємо планувати, тому що хтось хоче зараз. Сирологію, на відміну від нижче перелічених аналізів, ми таки можемо планувати і можемо вже виконувати після лікування. Тому що хтось хоче зробити і зараз, а хтось через кілька днів. Один з типів лікування – це відсутність лікування. Тобто, врахуйте те, що якщо ви не призначаєте лікування взагалі, це також вид лікування. Ми можемо сказати до пацієнта, ми можемо просто сказати пацієнту, чекайте і дивіться, що трапиться, потім перезвоните мені і скажете, як ви себе почуваєте, що трапилось, що за ці кілька днів змінилось. Ми навіть можемо виписати пацієнту ліки, але застерегти його, щоб він не використовував його зараз, а почекав кілька днів і подивився, як буде далі розвиватися хвороба. Те, як ми лікуємо пацієнта, залежить від багатьох факторів. Включаючи те, які в цих патогенів слабкості. На 23 декабря... On the 23rd of December, I will give lots of drugs because they won't be seeing me until for three or four days. So I want to overcover. 
Тобто, якщо ситуація буде відбуватися 21 грудня, а, да, 23 грудня професор дасть багато ліків, може навіть випише те, що він зазвичай не виписує, того, що пацієнти не, змог, не будуть мачити змоги його бачити на протязі кількох наступних днів. Окей, це є воркшоп. Окей, це є добре. Так, це воркшоп і okay. професор now, бажає now, вам успіхів. Я не професор, я доктор. О, ви доктор. Дякую. Сорі, сорі, сорі. Окей. What we can do, what we want to do, is we want you to give us examples. We have examples. We've, yes. we've, we've prepared them. We can go over one, maybe two cases, uh, and you can, and then we want to hear from you how you would, would treat these patients. Отже, це воркшоп, а значить працювати має не тільки шановний лікар, але й ви. Тобто ми підготували зразки, в нас є зразки, але зараз ми хочемо, щоб ви надали нам ваші власні зразки, ну, клінічні випадки з вашої практики, для того, щоб ми їх розглянули. But the best thing would some of you remember a case you've had in the last month and come and tell us about what you have and we'll go through the stages and see how we can treat it easy. І найкраще, що ми можемо зробити, це щоб хтось із вас представив клінічний випадок, який відбувся в вашій клінічній практиці на протязі останнього місяця, місяця вийшов сюди, представив його, і ми шаг за шагом його розберемо. Okay? So we'll do give a case, we'll start with one case and see what happens. так. Present. Give her the microphone. And just you just translate for me. Yes, yes. Пацієнтка 72 роки, яка страждає хронічним обструктивним захворюванням легень. Місяць тому почала кашляти активніше з виділенням густого харкотиння жовтуватого кольору. Звернулася до мене з того приводу, що вона боїться того, що загострення обструктивного захворювання приведе до запалення легень. З проханням призначити антибіотикотерапію. Температура нормальна. Да, температура нормальна. Температура тіла нормальна, але мені пацієнтка говорить, що минулого року, коли у мене було запалення легень, у мене була нормальна температура і навіть 35,2. Зараз я дуже цього боюся, тому що я лежала в лікарні два тижні, я не хочу більше повторення. Призначте мені антибіотик. Нормально. Дякую. Because there's more mucus, something's happening in the lungs, mm -hmm. probably infectious. Again, what could cause it? Do we have to treat it? Now, somebody said no fever, okay. What other signs do we have that it may be infectious? What can help us? І так, так лихоманки немає, але є підвищене густе мокротиння, є інші ознаки інфекції, тобто ми маємо подумати, пройти по цих ознаках і вирішити, що ще свідчить на користь того, що зараз у пацієнтки є інфекційне загострення, що в неї є активна інфекція. Дякую. 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 Пацієнт думає, що в нього... Як ми можемо довести, чи є пневмонія, чи немає? Екстрей. CBC and X-ray. X-ray, right. CBC and X-ray, fine. А послушать больного. Що ще? Wonderful. Yeah, gram stain of the sputum. Not gram stain, just microscopic. Like a lake aside. Okay, difficult. Це дуже складно зробити правильно. Так, дуже складно. Ви маєте пульс оксиметр? Так, ми маємо. Ваш пульс оксиметр? 
If he's normally at 95, 93, and he goes down to 87, і так ви перевіряєте оксигенацію, якщо вона зазвичай 95, і зараз вона пішла 90 і нижче, так це загострення. Okay. So if we do have signs, whether we have pneumonia or not, you know, exacerbation of chronic lung disease is probably an indication for antibiotics. І так, якщо ми маємо ці ознаки, так як в пацієнта є хронічне обструктивне захворювання легень, і, в принципі, загострення хронічного обструктивного захворювання легень є показом для призначення антибіотиків у даному випадку. But I would definitely want to see a worsening of the saturation or a fever or a pneumonia. Але в будь-якому випадку, щоб призначити антибіотики, ми маємо е, побачити або пневмонію, або підвищену температуру тіла гарячку, або зниження оксигенації. Окей, що можемо зробити, якщо сатурація є нормальна, екс-рей є нормальна, окей? What can we do? What can we offer the patient? Що ми можемо зробити у випадку, коли рентгенографія легень нормальна і сатурація кисню також нормальна? Що ми можемо запропонувати пацієнту, яке додаткове обстеження? Okay, okay, it's okay. You've done it. It's normal. Okay. Так, ви зробили це, це нормально. Так. The patient has more phlegm, more mucus. Okay. Mycolytics and leukocyte formula, like percentage of. Okay, I'm I'm not worried about. I've I'm happy that he's no infection. That it doesn't. It's not the cyst. That I don't have to treat them. But what I would try and use is maybe physiotherapy. Maybe. Я в принципі задоволений, що в нього немає інфекції, але те, що я міг би використати, це фізіотерапія, наприклад. Maybe also. Mucus breaker, you know, mucolytics. Maybe. А також муколітики, які мукнеболайзери. Maybe, maybe, but not. In other words, if I'm not sure there's 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 a bacterial cause, I don't treat. If I do see, okay, let's say we do because we're talking antibiotics. Say I do see that there's a white count is up. Окей? And we do have an exacerbation of COPD. Давайте, так як ми вже призначаємо антибіотики, припустимо, що в нього в пацієнтки є лейкоцитоз. Окей. So it means we do, does this patient have an infection? Yes. Where is it? Що це значить? Пацієнт має інфекцію. Де ця інфекція? В дихальних шляхах. Окей. Now the third question is, what are the causes? Тепер третє питання, які причини цієї інфекції? With chronic lung disease, there's one question I ask. З хозел є лише одне питання, яке я хочу спитати. Does this patient have pseudomonas or not? Чи цей пацієнт має псевдомонади, ну інфекцію чи не має? If the patient has previously had pseudomonas in the sputum, якщо пацієнт до цього вже мав псевдомонади в своєму харкотині, I will never be able to clear it. Я вже ніколи не буду здатний повністю очистити легені від псевдомонадної інфекції. Тому що у цього пацієнта є вже бронхоектази, в нього є так звані мертві ділянки в легенях, які не вентилюються, і в цих ділянках ця пневмонадна, псевдомонада буде зберігатися завжди, і ми її вже звідти не видалимо ніяк. В цьому випадку я повинні тобто в даному випадку я маю якось ще зважати на псевдомонади і призначити ципрофлоксацин, але також зважати і на те, що це може бути кокова інфекція і в даному випадку призначити якісь бета-лактамні антибіотики. Окей, легко. Легко. Easy. Everyone knew it. Everybody in this room knew the answers. It's a lehko. Kožen v tý kimnate zná je výpověď. No, krem operátora. Okay. Right. Okay. So, any questions? Question. Yes. How should we find the pseudomona more early? You do the culture. It has to be. I know you have a. Tilke kultura. There is no other way. Tilke pak posiv. Yes. But I don't normally. I. 
I don't, I don't routinely take cultures. По-перше, перекладу то, що сказав, що він не так вже рутинно призначає бакпосіви, як ми думаємо. Це питання, як довго ждуть Як довго ждуть результати культури? В цьому випадку я не зупинився, що він має зараз. Because then I can take, I, I treat, but I would be concerned for the future to know if he has pseudomonas. Is I need to know this for the future. Для цього конкретного випадку в час, в принципі, не відіграє великої ролі, так як лікарю необхідно знати, не чи є псевдомонади там на даний момент, а чи є там вони взагалі, і тому що це відобразиться вже на майбутньому лікуванні і на майбутньому веденні пацієнта. А Okay. Case, okay. general, for for patients with bronchiac disease, I need to know whether they have pseudomonas or they don't. These no. are but with, with bronchiac disease. Look, uh, they do not ask for cultures uh, for this particular case. If you order culture for some any other case, uh, you're waiting for like how long for get it? For one day, two day? Oh, for me, for I ask? For I, I never use sputum cultures. Never. No, not for you. Mm. For in your practice, how long do you wait before you get the uh, culture results? Depends on what? Urine? Two days. Для сечі це залежить про довжину, тривалість того періоду, через який отримують культури. Це залежить від того, звідки беруться культури. Наприклад, сечі це два дні. Depends on what I'm taking. I mean, throat, two days. З горла два дні. Сеча два дні. Спиртом. Спиртом. Two days, three days, no more. Two, three days. Okay. Unless you're looking for, unless you're looking for tuberculosis. And sensibility for antibiotics. Same thing. Comes together. Take. 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 Same. Kilki shchasu. Two, three days. And they have high tolerance for antibiotics. I haven't sent a sputum culture in five years. But I've already done five years of not doing bacteria on Kharkotini. Okay. I. I. Again. Okay. Nobody else has infectious diseases? Так, ще якісь приклади? Let's give it a microphone. Yes. We'll take one. Скажіть, будь ласка, от дитині 10 років, 3 дні вона давала температуру 39. Давайте, щоб ви встигали, так? Так. Child of... Okay. Child of 10 years. Три дні вона давала високу температуру 39, я її антибіотик, звичайно, не призначала, я вичікувала. На четвертий день її обсипало герпесом, герпетична інфекція, ну, виставила я діагноз, призначала, так. І на фоні ацикловіру, противірусної терапії, вона давала температуру ще 10 днів. Обстеження вона прийшла, і в легенях всюди, і аналізи, якби все, нічого не вказувало на бактеріальну інфекцію. Але батьки хвилювались, і я хвилювалась, і чесно я вам скажу, що на 10-й день я призначила антибіотик. І температура прийшла. Okay. Okay. So let's go by the things. Does the patient have an infectious disease? Отже, давайте пройдемося знову по цим пунктам. І так, чи має пацієнт інфекційну хворобу? Має. Має. Yes. Так, має. The patient has an infectious disease. There may be, yeah, okay, you're right, maybe not, but it doesn't look like 
not rheumatology and doesn't look hemato oncology. So так, це не виглядає yes. так, як аутоімунні захворювання чи онкологія, тому так пацієнт має інфекційне захворювання. Okay. Where is the disease? Okay. Так, де, хвор... де локалізується хвороба? Наступне питання. I think we did you see it in the mouth? Okay. Слизова. Uh, okay. uh, так, хвороба локалізується так, на слизових. Painful? Uh, чи болючі вони були? Difficulty yes. eating? Чи важко їсти? Чи важко дитині було їсти? Not easy at all. Okay. So the chances of herpes simplex, probably herpes simplex one, high. Отже, шанси того, що це герпетична інфекція першого типу доволі високі. Are we agreed? Ми згодні. Okay. What will help me say, yes, this is herpes simplex? Що допоможе мені сказати, так, це герпес першого типу? Yes, absolutely. Yeah. Рожевий ободок був навколо висипу. And it was like лімфатичні вузли збільшені. Rose frame uh, along the eruption. Mm -hmm. uh, did, did she have ulcers? And uh, and 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 uh, lymphatic nodes. Okay, obviously. Yeah. Well. Yeah. Uh, did she have ulcers there which you uh, could painful? Вона мала виразки, болючі виразки на слизовій. Okay. Yes, If it's not herpes simplex, what else could it be? І так, якщо це не герпес першого типу, що ще це може бути? Стоматит. Окей, yes, it could be after stomatitis, but she's really sick. This child is really sick. After stomatitis normally doesn't give systemic fever, right? Так, навряд чи так як стоматит зазвичай не дає системної реакції. There is another disease which could cause it on the hands maybe as well. Kawasaki at 10. Mm, maybe, you're right. And you want to look for other things. Kawasaki is cutaneous lymph node. You want to see Kawasaki is a horrible. Also mucous membrane. Yeah, it's. Yeah, it's it's a zebra. It's a zebra. You can also see though. You can hand, foot, and mouth disease like something like Kawasaki enterovirus will also. We also can also be diagnosed with something like virus Kawasaki enterovirus. Okay, right. Also hand, foot, and mouth. Right. It's not. They're not as sick as this child is sicker than it looks like. It looks like. Herpes. You're right. Okay. Why? Ця дитина насправді більш хвора ніж здається. Так, ви думаєте, що це герпес першого типу, але це може бути і. How can you be certain? Certain this is herpes one. І як ви можете бути впевнені? Ну, абсолютно впевнені в тому, що це герпес першого типу. Serology. Serology. Better than serology. Краще що краще за серологію? PCR. Absolutely. Yes. I take a, a, a swab. And I have to put on my sock and get a result in a perfect world. In a perfect world, say a perfect world. It's no, in the ideal world. Okay, in a perfect world. Yes, and two days later, herpes one. No question. Two days later, we know that it's herpes or not. And question about rapid test for herpes simplex. I don't have them. They do exist. They exist, but in his practice, they are not used. Yes, absolutely. Yes, they do exist. Short tests do not exist. Yes. Okay. But this doctor is not stupid. She, she, she got. She, she, saw, she saw the clinical picture. She said, "Yes, this is herpes. It looks like herpes. Do I treat? Yes, I'm treating with a cyclovir, probably the correct dose." Але цей лікар не думайте, що цей лікар якийсь там ну турненький, ну да, нерозумний. Насправді вона побачила клінічну картину правильно, ну правильно розпізнала клінічну картину. Так, це швидше за все герпес, і вона призначила відповідне лікування на відповідний період. Okay, she gave the correct dose. She gave a cyclovir. Okay, what could else help us with the thing with what you have? In your clinic, which would have helped you say yes, this is herpes. Something else? Що ще може є в вашій клініці? Ну тобто доступно на місці для того, щоб сказати так, це герпес першого типу. A count, a blood count. Простий аналіз крові. With a low white count. Okay. Normal white count would help us, right? It would help us. Okay, but it's still probably herpes, and you treated correctly. Але знову ж таки, це швидше за все був герпес, і ви лікували його правильно. Okay, so we have: is this infectious disease? Yes. Where is it? Mouth systemic. What's the cause? Herpes simplex. 
Treatment, we said you can't do a PCR, okay, fine. What the treatment? A cyclovir, correct dose, okay, yes, you did right. Якщо пройтися по цих всіх пунктах, які ми тільки що розглядали, перше, що це, це інфекційна хвороба, ви все зробили правильно. Друге, де воно локалізовано? Воно локалізовано на ротові порожнення, слезові оболонці. Також правильно. Третє, ви поставили діагноз, герпес, ну, тобто, етіологія, ертіологія, швидше за все, герпес першого типу. Знову ж таки, правильно. І четверте, лікування, ацикловір, знову ж таки, правильно. Without knowing my fantastic algorithm, Without knowing my fantastic algorithm, you, you worked through it and you did correctly. Okay. Now, why, what happened? The question is, what happened? Exactly. What happened? Exactly. There are two possibilities. What are the two possibilities that everyone here, everyone I hope agrees this is probably herpes simplex? So that there are three possibilities. A, it wasn't herpes simplex. Okay. Second possibility, this is herpes simplex and this is the natural history of herpes simplex. Це герпес першого типу, простий герпес, і це природній перебіг герпесу першого типу. Окей. And the third possibility? А яка третя? Вірогідність? Yes, not often, but yes, but this is a new herpes simplex, not somebody who's had it before. Yes, possibly. Так, можливо, але це не так часто трапляється. I didn't think of that, but absolutely yes. What else? Okay. Oh, in our context, it could be falsificated drugs as well. Could be false drugs? Yeah, false okay. Drugs. Okay, yes, so we, yes, we yes. Five. We have those as well. Yes, yes. Okay, okay. What else? What, what's the red flag? Red flag. Raving, okay? What uh, else could it be? It was herpes simplex. Herpes simplex. It was herpes simplex. Herpes They're herpes not getting better. Tipo. They are getting worse. What else could it be? Що це може бути? Yes. Super infection. Absolutely. That's what I wanted to hear. This this child is normal. Had no problems to the age of ten. Chances of immunodeficiency are low. Отже, в даному випадку швидше за все це приєднання вторинної інфекції, так як це дитина 10 років і здорова в іншому плані до того була, і швидше за все це просто приєднання вторинної інфекції, а не імунодефіцит. But super infection, yes, it could be. Not so much herpes simplex, you see it more with varicella. І так, що ми можемо побачити разом з герпесом першого типу, ми можемо побачити вітряму. With a staphylococcal super infection, but maybe, that's the, so yes, if we think super infection, we, we may even need to hospitalize if, we, if she's getting worse, especially if she got better and got worse again. І так, якщо ми бачимо таку суперінфекцію, ми навіть, ну, вторинну інфекцію, ми можемо навіть хворого госпіталізувати. Особливо в випадках, коли ми бачимо, що після покращення знову наступає погіршення. І, можливо, навіть кілька таких хвиль було покращення і погіршення. So you did well. You did well. Did correctly and you did well. Тобто ви все зробили правильно. Окей, thank you very much. I think that was terrific. Yeah, thank you very much. Хто ще хоче представити свій кейс з клінічної практики, ну, випадок з клінічної практики для того, щоб оговорити його тут? Нема бажаючих. Добрий день. Такий випадок був. Жінка 39 років, двоє дітей. Інфекція розпочиналась як вірусна, після того була верифікована пневмонія. Призначене лікування амоксицелін, який на протязі 72 годин не дав ефекту. Після того був призначений левофлоксацин який теж на протязі 72 годин не дав ефекту. І після того пневмонія лікувалася левоміцитином, як це не странно. 
Левомицетин. Хлорамфенекол. Хлора выдужала, но такая нетиповая, нетиповая антибиотик для пневмонии. Окей, хорошо. Окей. Вы даете реально сложные случаи, то вы диагноз ставите. Окей. Спасибо. Окей. Первая вопрос. Is this infectious? Yes. Second question. Where is it? Respiratory. Okay. You're still there? Yes. Third question. Causes. Okay. Now what we're saying? We're saying post-viral superinfection. Okay. Right. Now, we know, at least I know, some people know, that after a virus you get sometimes different bacteria. The 30 million people who died of influenza in 1918... 30 мільйонів людей, які вмерли від грипу в 2014 році, вони не вмерли від грипу самому. Вони вмерли від бактеріальної вторинної інфекції. І якщо ви спробуєте, є хтось, хто читає книгу, що є баг, бактерія, яку ви бачите більше після інфлюенза? І, може, тут хтось знає, читав в книжках, чи знає свого клінічного досвіду, які, зазвичай, бактерії зустрічаються при пневмонії після перенесеного грипу? Стафілококус. Стафілококи. Так. So, you want to cover Staphylococcus. Levo, Floxacin, ah! You know, it's not first line. Ви хочете призначити антибіотик, який впливає на стафілококи. Levo, Floxacin, ну, ні. So I probably, I probably, if I was sure, I would either give a beta lactam. Тобто я б або дав бета лактам першу чергу. Or if they look really bad, maybe even ketriaxone, which is also a better better lactam. А якщо пацієнт дійсно вже погано все почував, погано виглядав, можливо це втриаксон. Okay, but you did well. You saved her. Absolutely, absolutely. It's good medicine. But first time it was a noxicillin. Moxicillin doesn't cover your Staphylococcus. You have to think, you have to say, probably pneumococcus, but it may also be Staphylococcus. So you want something a bit broader. But you did well. But you did well, you got it. Right. Right, you thought correctly. Okay. Отже, хто ще? There's a huge number of people sitting here who haven't said a word. У нас є багато людей, які ще не мали слова, і зараз одна з них буде мати слово. Добрий день. Я сімейний лікар і я кардіолог, тому у мене був такий випадок в моїй практиці. Хлопець, студент, 19 років, страждає з 10 років на хронічну Епштейн-Бар вірусну інфекцію. Мама лікар, яка ретельно за дитиною спостерігає і завжди своєчасно лікує і також завжди ставить питання, чи призначати антибіотики, чи не призначати дитині. Хлопець пішов на заняття восени в аудиторію, де багато дітей, які постійно хворі на респіраторні інфекції, і розвелось чергове загострення хронічного тензеліту, яким він страждає. Зробили... So she, boy went to the like classes which with a lot of different students along him, and as a rule, the students are sick from time to time, and he gets sick, and as a result, a exacerbation of chronic tonsillitis. Okay. 
Зробили імуноглобуліни, Епштейн-Бар і ПЦР-діагностику. Всі результати були від'ємні. На фоні цього тензіліту почали турбувати болі в ділянці серця. Перше, що було доступне, це холтерівський монітор. Поставили холтерівський монітор. Скарг на перебої в ділянці серця не було, тільки болі. І на холтері по результатах виявили порушення серцевого ритму високій градації. Короткі пробіжки комплексів, широких, вузьких комплексів, політопні екстрасістоли. Та він мені нічого не показує, ніякі знаки в тому, як я вирішу, перевів він чи ні. Все? Ви готові? Ні, ні, я зараз не питаю. Екстрасистолс, хайградейшн, також політоп екстрасистолс і інші штаблі. Так, треба попитати. Окей. Ще? Готові, так? Ну, тоді ж зробили тест на трепанін. Він вічі більше норми. Тоді вже відправили хлопця на МРТ серця і діагностували гострий вогнищевий міокардіт. Так у мене питання з приводу тензіліта. Так треба було призначати антибіотики, чи не треба було призначати антибіотики, а якщо треба було, то які? Амоксицелін не можна, бо Епштейнбар – вірусна інфекція, макроліди – там важкі порушення серцевого ритму. Так, треба було чи не треба було? Міокардіт пролікований, все далі, а що з антибіотиками? Так, чи має цей пацієнт інфекційну хворобу? Має. Для мене? Ні. А, як для професора? Не професора. Доктора. Лікаря, 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 інфекційної хвороби в цього пацієнта немає. Окей, давайте почнемо знову, окей? Є якась історія хронічної ЕБВ. Є історія, анамнез хронічного Епштейн-Бара. Не зараз про Епштейн-Бара. Я ніколи не чув про хронічну Епштейн-Бар вірусну інфекцію. В пацієнта з нормальною некомпрометованою імунною системою. І цей пацієнт також мав нуль вірусу Епштейн-Бара при ПЦР-дослідженні. Тобто забудьте Епштейн-Бар вірусну інфекцію. Is there such a thing as chronic pharyngitis of at 19? Чи є така річ, як хронічний фарингіт? Фарингіт, а тонзілітіс. Тонзілітіс, що є фарингітіс, це те саме. Фарингіт, тонзіл, це те саме. Сказали, що фарингіт і тонзілітіс, це те саме. Тобто, чи є в 19, чи може бути в 19 років у пацієнта хронічний тонзіліт? In my book, no. В його книжці ні. And in our books, there are. Okay. In my book, if the tonsils have got some sort of abscess in them, maybe, but not enough. If the tonsils have some abscess in their structure, yes, it's possible, but in other cases... Okay, so we have a patient with myocarditis. Here we have a patient with myocarditis. What's the cause of myocarditis, usually? What is the usual cause of myocarditis? Usually. Usually. Virus, virus, any, any could be any virus. Right, okay, right. Can we treat a viral infection? Чи можемо ми лікувати вірусну інфекцію? No. Okay. So I have no, no, nothing to help this child with or with antibiotics. Тому я не можу нічим допомогти цій дитині з антибіотиками. Does this child have some sort of endocarditis? Чи має ця дитина певний вид ендокардиту? No. According to your criteria, no. Endocarditis. Endo, not vial. Endocarditis. Endocarditis. 
myocarditis, no, no endocarditis. No endocarditis, right. No, no For endocarditis, no, no I endocarditis. have to give prevention. I have to give penicillin. No endocarditis, okay? Meal, I heard, meal, yeah. Not endo. Yeah, okay. So, as an infectious disease person, I've got nothing to offer. І тому як інфекціоніст мені немає що запропонувати. So uh, the question was about tonsillitis. Okay. Now, should, should we Okay, wait, 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 wait. Uh, just uh, yeah, should we treat? Uh, should we treat uh, uh, tonsillitis with antibio antibiotics with in that particular case in the beginning of the No. Disease? No. No. Yeah. No. no, but there is one case of recurrent tonsillitis, which is not infectious. Але також є один кейс повторних тонзилітів, які не є інфекційним. Normally younger. Як правило, в людей молодого віку. She's not going to leave me alone with this. Yes. No, there's one case, there's one situation, it's called FAPA. P-F-A-P-A, which is an autoimmune infection of the, uh, uh, of, the, of the tonsils. And we see CRP and uh, sed rate up. And it's not infectious. It's like if you have Mediterranean, uh, family, familial Mediterranean fever here. FMF, no? no? It's autoimmune. Отже, також цей, ну, ви про який тонзиліт ми тільки що казали, це може бути аутоімунний тонзиліт. На цьому фоні також буде підвищення ЦРБ, на цьому фоні також може бути підвищення температури, але це не інфекційна хвороба. І також лікар запитував про те, чи в нас є середньоземноморська лихоманка, тут поширена, ну, не поширена. Google it. Google it. Find, look in Google. Right? I'm sure there's somebody over there with Google. <laughs> Google it. PFAPA. Okay, and, and someone, and please give it to me in, in Ukrainian. Uh, it's, it's abbreviation or it just. Yeah, uh, abbreviation. Could you decipher it or you. Period. Want somebody will find it for me. Ah. Fapa? 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 Фапа-синдром – це періодична лихоманка з автозним стоматитом, фарінгітом і лімфаденітом. Синдром періодичної лихоманки, який виникає у віці 3-5 років, і є причиною повторних епізодів підвищення температури від 3 до 6 днів. Проявляється виразками у порожнині рота стоматитом, болі в горлі, фарингіт і збільшенням ліфматичних узлів. Це і так існує. Так, це існує. Бачите, він існує. І це найбільш найбільшим 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 найбільшим. А на англійській навіть, якщо подивитися статтю, перша, яка вискакує, тут ще є дописка така після розшифровки, що це є найбільш поширеною причиною періодичної лихоманки у дитячому віці. Окей, тому, ітіологія і патоморфологія не потрібна. The first question was the most important. Is this infectious or is it maybe not infectious? Отже, в даному випадку перше питання було найважливішим. Чи це інфекційне захворювання, чи можливо це не інфекційне захворювання? And the treatment? Prednisov. Prednisov. Okay. So even when a cardiologist asks us questions, sometimes we even have the answers to them. Отже, навіть коли кардіологи питають, іноді, лише іноді ми маємо відповіді. Okay. Nothing from over there? Ще щось? Nothing from over there? Didn't you see patients? Someone to start with an STD, maybe? 
Може, хтось хоче розказати про випадок інфекції, що передаються статевим шляхом? Окей, давайте використовуємо один з тих, будь ласка. Ось він, щоб він щось відбував. Який кейс ти хочеш? О! Я хочу сказати дякую дуже. Я тільки трохи сказав і перерив, щоб я спів йому більш до цього. Молода жінка, 22 роки. За последние три месяца третий эпизод инфекции перед, э, мочевых путей, of, uh, mm -hmm. мочеводящих путей, температура и э, подтверждено микроскопии мочи. Температура субфибрильная, бактериурия, да, лейкоциты. 12, 17, 20, небагато. Лейкоцити в мочі. Перші два епізоди були пролічені ципрофлексоцином і фурамак. Третій раз зробили бакпосев перед лікуванням. Висіяна кишечна паличка, чувствительна до всіх антибіотиків, достатньо чувствительна. Назначили цифіксим і епізодів більше не повторювалося. Антибіотик-пастицифіксим. Okay, UTI, urinary tract infection in a young female. Отже, інфекція через частотевих шляхів в молодої дівчини. Okay. Uh, there, we use algorithms, we use what you did. Ми використовуємо спеціальні алгоритми, і ми, в принципі, використовуємо те, що ви використали. Okay, what we're going to do is we're going to go through the algorithm, and then we're going to discuss this case. First question, is this infectious? This, did she have, she has running to the toilet, she had burning urine, she had... Отже, перше питання, чи це інфекційна хвороба, чи вона мала різі при сечовипусканні, чи вона мала почастішення сечовипускання, інші ознаки такого роду? Uh, fever and uh, changes in her urine. Changes urine. She needed to go more to the fr more frequency? Uh, so, no. So what, were the, what were the urine symptoms? Uh, uh, so, Okay, uh, so it was a fever and was kind of feeling discomfort in the her back, lower okay. back. And she, okay. Uh, did she, is she sexually active? Uh, okay. The se one partner or multiple partners? Uh, one partner. One partner. Okay. Okay. This is, it's a bit difficult because normally, at least my, in my experience, is a, a young girl with urinary tract infection like cystitis, she comes to you like this, you know, she, she comes in and she needs to be seen now. And the, and the symptoms you're showing me are not, for me, they're not really conclusive. But you did an analysis and you saw that there's urine. You saw the urine's abnormal. So probably is a urinary tract infection. So first question, is this infectious? Yes. Where is it? Okay. 
Отже, так, для мене це дещо незвично, тому що, як правило, якщо до мене приходить молода жінка з цей то вона приходить ну, з скаргами, які, в принципі, були продемонстровані. Тобто, не тільки з температурою, а з явно вираженими сечовими скаргами. В даному випадку такого нічого не було. Але ви зробили правильно все. Ви відправили культури, ви зробили аналіз сечі, ви підтвердили бактеріальну інфекцію, тому відповідь на перше питання – так, це інфекція. Окей. Okay. So... It's not typical, not, what you're showing me is not typical maybe of a urinary tract infection. It could be urethritis. Отже, те, що ви нам демонструєте, ну, розказали, це нетипова сечостатева інфекція, можливо, уретрит, не цистит. She's uncomfortable and she's got uh, uh, some sort of fever. So yes, it's genital urinary tract infection, okay? Then we ask, okay, what are the causes? Отже, так, це інфекція сечових статевих шляхів, ми, тобто ми визначили систему, і тепер ми питаємо те, які причини. Help me. No, uh, ешер... no but uh, uh, ви сказали, ешеріхія колі, так? Ешеріхія. Okay. Окей, okay. you, we got your ешеріхія колі, but it doesn't, for me, explain the symptoms. Отже, так, ми маємо ешеріхію колі, но... Але, як на мене, вона не пояснює ці симптоми, які ми маємо. So this could be what I call a red herring. I don't know what you call it. You know what a red herring is? A red herring is, a, is a, an answer which I get, but it isn't the real answer. It, it's going give to give send me the wrong way. Тобто, це ситуація, коли ви, в принципі, отримали відповідь, але це може бути хибна відповідь, тобто хибно-позитивний, ну, не хибно-позитивний результат. У вас є відповідь, але ви можете усумнитися в тому, чи вона відповідає на те питання, яке ви поставили. So if she'd come to me and said, listen, I'm running to the toilet every five minutes, I can't, you know, I can't stop, I keep going a little bit, it burns me when I give urine, typical signs of cystitis, okay. Коли вона приходить з скаргами, так, я бігаю в туалет через кожні п'ять хвилин, воно мені пече, я не можу тримати, і все таке, так, це типовий цистит, але... Окей, so what else could it be? If it's not ще це може бути, якщо це не цистит? Is there, sorry, is there anyone in this room who has not treated cystitis the last month? Чи є хтось в цих кімнаті, хто не лікував цистит на протязі останнього місяця? Мається на увазі у пацієнтів. Okay. Ну, може і вас, okay. So 90% have. So we know what cystitis is. Тобто 90% аудиторії все-таки лікували цистит okay. за останні місяці, що це and таке. And it, it doesn't sound like cystitis. І це не звучить як цистит. Це не схоже на цистит. Okay, what else could it be? Uh, it was uh, pain in the lower back, so it could be pyelonephritis. It could be pyelonephritis, oh, absolutely. So, it could be pyelonephritis. Okay, right, absolutely, absolutely. For that, we, may, we probably need a culture, if there's a suspicion. And we also want to know, is she what I call c a complicated or simple UTI? Do you, do you use that? Simple UTI or complicated? Mm -hmm. This is a young, 22, non-pregnant female. Okay, we don't know of urinary stones, so it sounds like a simple, if it is UTI, urinary tract infection, it's simple. Отже, в даному випадку, так, це може бути хронічний пилонефрит, але що ще важливо виявити, ну, і в даному випадку також треба зробити культури, але що ще важливо, треба дізнатися, чи це проста сечостатева інфекція, чи це ускладна. Ускладнена ця частотева інфлекція з статевою системою. So let's say it's not urinary tract infection. What else could it be? Отже, давайте предположимо, що це не інфекція з частотевою системою. Що ще це може бути? What was that? Adnexitis. Adnexitis, okay. Adnexitis as in PID? PID infectious the of the pelvic pelvic infectious I have in all my clinics they can send off urine first morning urine for a test for seven PCRs do you have the same the quick test в моїй клініці кожна ну кожна клініка кожна клініка в моїй країні має спеціальний тест, який визначає сім найбільш поширених захворювань після. 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 
все чи найбільш своїм поширеним захворюванням в спічі спеціальний такий репід тест, швидкий тест. Ви маєте його? Ні, ми не маємо. The, the best yes, okay. Okay. for chlamydia trachomatis, the most common, the most common disease of uh, STD. Uh, some people will say it's really it should we should be talking about uh, um, the viral, the, what do you call it? Uh, no, the what, what do we vaccinate for? Uh, papilloma, HPV. But I don't I don't agree. Uh, I say chlamydia is the most common by a factor of ten. Compared to, compared to, uh, to uh, uh, gonorrhea. Uh, it's difficult to catch, you have to use PCR. There's uh, no so other way of doing it. Chlamydia, uh, chlamydia is the most popular infection that is given to statewide but it is difficult to catch and it requires PCR. It, it, um, serology is rubbish, doesn't help. Uh, you have to have access, and this is something you should demand, access to uh, rapid tests for urine for, PC, for, for STDs. There's a, there's a rapid test, I'll give you what it, what it has on it. It does мати ну, якийсь доступ чи хоча б певну кількість полосок, які визнач... ну, для швидкого тесту на визначення інфекції, що передаються статевим шляхом у Сечі. Uh, It also does mycoplasma. Також цей тест uh, дозволяє визначити мікоплазму. Генітарію. Those are the four important ones. Again, chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhea, mycoplasma genitalium, very difficult to deal with, and also uh, trichomonas, which is nasty, but it's not that dangerous. These are the, the four important ones. If you don't have a rapid test which does PCR, you cannot diagnose them. We miss this diagnosis. The patient has what we call pelvic inflammatory disease, adnexitis, what you called, an inflammation of the, uh, of the, uh, uh, of the system, of the gynecology system, which can cause uh, infertility, can cause uh, ser serious disease, and it can also carry on and infect others. Значить, там написано найбільш чотири поширених захворювань, найбільш важливих захворювань, які є в цьому швидкому діагностичному тесті. Він їх вже перерахував. І що важливо, це те, що їх треба виявляти для того, щоб вчасно лікувати, так як в сексуально активних людей, це особливо в жінок, це може спричинити до запалення органів малого тазу, до тих самих аднекситів, що в принципі потім може ускладнитися безпліттям і Okay, you treated with ciprofloxacin, okay, which is not a good treatment for urinary tract infection. It's not a bad treatment for a gonococcus. It's not good, but it's not that bad. Ну, це непогане лікування для гонокока. Воно не таке й хороше, але не таке вже й погане. The guidelines today for gonococcus say keftriaxone plus azithromycin together. Гайдлайни для лікування гонокока сьогоднішні, сучасні кажуть, що лікувати треба цефтріаксоном плюс азитромицином, якимось макровідом. Chlamydia trachomatis needs azithromycin. Chlamydia потребує азитромицин. So why do I think that your patient had chlamydia? Отже, чому я думаю, що у вашої пацієнтки були хламідії? She had a pain undefined in the abdomen and back. No, not abdomen. No? Back? Okay. Only back. Okay. She had one. She had, she's sexually active. Вона сексуально активна, вона має біль в молоді ділянки спині. She had some sort of urethritis. Вона мала певний вид уретриту. Okay. And it's a, it's a diagnosis I must not miss. It could also be, you're right, it could be Neisseria, which you treated with Kefixine plus Cipro, okay? Ciprofloxacin, which she gave to start with, and Cefixime she gave afterwards, right? So, 
Yes, I think we should try with this patient uh, to get a sample and send it for PCR. If you can't, I would treat her and her partner at the same day with azithromycin one gram. Отже, в ідеальному варіанті це взяти ПЦР і виявити, що там. Якщо такої можливості немає, лікувати і її, і партнера азітроміцином, причому призначати ці ліки в один період, тобто починати одночасно лікувати. Okay. Anyone, anyone giving azithromycin or many macrolides for respiratory <coughs> infection is probably not giving the best treatment. I give, I give azithromycin. The only use I have for azithromycin in the last 10 years is for chlamydia and for pertussis. За останні 10 років єдині випадки, коли я використовував азитроміцин, був була хламідія і і кашлюк. Okay, pertussis there's an indication to give azithromycin. Uh, I don't give it for pediatrics, pediatrics at all. And does it Sorry? And the question of uh, how long you for how okay. long you prescribe azithromycin? For chlamydia, it's one dose, one gram, finished. For chlamydia, it's one gram, one raz a day, все, кінець. If it was Mycoplasma genitalium, big, 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 big problem. It's a big problem. Sometimes you have to give doxycycline for a for a week to get the, the, the amount down and then you give azithromycin. Отже, в такому випадку ви навіть можете використовувати таку практику, як давати доксацикліна на протязі тижня для того, щоб знижити кількість мікроорганізмів і лише після цього призначати азитроміцин. But chlamydia to this day is still sensitive, chlamydia is still sensitive to azithromycin. Але на сьогодні хламідія до цих пір, ну, чутлива до азитроміцину. But if you look at macrolides, I, there's another indication is for clarithromycin for uh, Helicobacter pylori. But otherwise, I do not give macrolides at all, never. If you want to talk about macrolides in general, there is another indication for clarithromycin, it's the treatment of radiation of Helicobacter pylori. And the other, and the reason I don't, azithromycin you give for three days, right? And it, it goes down very slowly, the amount in the blood goes down. I've finished in one minute, so if you'd like to wait one minute, fine. Okay. Отже, чому я не призначаю азитромицин? Так він призначається на три дні, але після цього він дуже довго залишається в плазмі крові. And when it goes below the MIC, it causes resistance, so I don't give it. І коли він перевищає определенний рівень, він викликає резистентність. Через те я його не використовую високий рівень розвитку резистенції. And this resistance will last in say in streptococci for at least six months. І ця резистентність, наприклад, якщо ми говоримо про стрептокок, буде тривати десь на протязі шести місяців. Thank you very much. I've really enjoyed it. Especially thank, especially thank you to the people who presented cases. I know it's not easy. Thank you very much. I learned from it. I hope you learned from it. Yes, I'm sure you did. Отже, дякую вам велике за вашу увагу. Дякую за те, що задавали цікаві запитання. Дякую тим людям, які задавали клінічні випадки. Це були дуже цікаві клінічні випадки. Я отримав багато задоволення. Дякую.